es furor entre famosos y deportistas. Los fanáticos del gimnasio mueren por probarlo. Se llama electrofitness. Consiste en colocarse un traje con electrodos que estimula los músculos. 20 minutos de ejercicio con este nuevo sistema equivale a 3 horas de duro entrenamiento. Hasta ahí suena muy bien, claro, pero ya hubo un caso grave. En la capital de San Juan, una joven de 23 años sufrió duras consecuencias luego de una sesión de electrofitness. Y ahora puede tener secuelas de por vida. Esto empezó a través de una clase de electrodos que se hizo mi hermana y en el transcurso de las 48 horas luego de realizar la actividad física empezó con dolores que eran insoportables, que ella no, la verdad que no los pudo aguantar. Después de los resultados de los análisis decidieron pasar a la terapia intensiva directamente porque el resultado de los análisis no les gustó a los médicos y no era favorable para mi hermana. Lo dicen los especialistas. El electrofitness mal utilizado puede generar lesiones y contracturas. Además, lo tienen prohibido las personas con problemas cardíacos, las embarazadas y las mujeres que están amamantando. La ley que establece el funcionamiento de eh, los gimnasios eh, habla claramente de que todo establecimiento que esté dedicado a esto debe tener eh, estar habilitado, debe tener contratado un servicio de emergencia por cualquier eventualidad. Los parientes de la víctima están indignados. Denuncian que ella advirtió al profesor que se sentía muy mal en medio de la rutina. Pero él le contestó, seguí, aunque duela. Está con suero, le han tenido que poner morfina. Este, la verdad que no le está pasando nada bien. Estamos todos muy, muy, muy tristes por esto, porque la verdad que fue una clase de, de gimnasia que en lo que menos nos imaginamos que iba a terminar en esto. No está totalmente demostrado que la novedosa técnica mejore el rendimiento físico. Y la deshidratación es otro de sus riesgos. El electrofitness recién llega a nuestro país y ya está en el banquillo. Y con el caso de Victoria Gómez, se activaron las alarmas. No tienen habilitación nuestra, no están inscriptos en salud pública. Eh, por lo tanto, bueno, la clausura creo que les, les cae de, de lleno.